құрметті оқушы, қазір біз сізбен 6 сыныптың математика кітабындағы 319-шы есеп шығарамыз. Есептің берілгені мынадай. Бірінші сұрақ. А бір таңбалы бүтін сандар жиыны. А жиынын элементтері мен жазыңдар. Бірінші сұраққа жауап беріп алайық, сосын келесі сұрақтарға көшеміз. Жалпы бүтін сандар дегеніміз қандай сандар? Бүтін сандар ол мынадай сандар, я? Мысалы, барлық натурал сандар бүтін сандарға кіреді. 1, 2, 3 кете береді де көп нүкте болып. Және де бізге нөл деген сан кіреді. Және теріс натурал сандар кіреді. Яғни минус 1, минус 2, минус 3. Сонда бүтін сандар жиынын минус 3 кете береді. Ол шексіздікке дейін кетеді. Минус 4, минус 5 деп жалғасып кете береді. Енді бірінші сұрақтың жауабы сонда А жиынын біз жазамыз. А жиыны тең надай қоямыз да, және енді бүтін сандар, бір таңбалы, ең кішкентай бір таңбалы бүтін сан, ол бізде минус 9. Артынан бастап шыт санап жатырмыз. Минус 8, е? минус 7, минус 6, осылай кете береді. Минус 5, минус 4, минус 3, минус 2, минус 1, және 0. Одан кейін бізде координата бойынша 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Болды. 10 кірмейді, өйткен ол 12 тан болса. Сонымен А жиынын біз бегледік. Екінші. Б, бір таңбалы натурал сандар жиыны. Б жиынын элементтерімен жазымдар. Натурал сандар дегеміз, мұна, мұна жерден бастаймыз мүне. Бірден бастаймыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Солай кете береді. Сонда... Б жиыны дегеніміз бұл жерде болады. Қалай деп жазамыз міне. Осындай жақша қоямыз. Бірден басталады әрине натурал сандар. 4 5 6 7 8 9 болды. Көне бізге бір таңбалы сұрап тұр. Үшінші. А және Б жиындарының ара қатынастарын Эйлер Вен дөңгелектерімен салынды, кескіндеңдер дейді. Сонда біз міне э бірінші Мұнадай дөңгелек салып алайық. Әжерге салайық. Әрі Міне. Ау, бізде а, а, а жиын үлкен бі, бұ жиын үлкен бі. Әрине, а жиын үлкен е. Иткені бұ жиыны а жиына кіріп тұр. Себеп мұна бұ жиының барлығы элементтер бізде а жиында кезеседі. Әжерге дейін. Енді тағы да осындай салайық. Мұна А жиынының ішіне салу керек бін. Бұлай. Сонда, мұнау бізде үлкен үрегі ол А жиыны болады. А жиыны. Сонда қоям ма барлық. Ал күшірегі оның ішіндегісі. Б жиыны. А жиыны барлық бір таңбалы бүтін сандар жиыны, ал б жиыны ол бір таңбалы натурал сандар жиыны. Және бізде бұлай жазуға болады. Б ол А-ның ішіне кіреді. Яғни А-ның А-ға тиесілі. А-ның ішінде кезеседі. Есептің жауы болсындай. Сонымен есептер тағы да шықсын десеңіз, каналға жазылам және лайк басамыз. Біздің ВКДА ғұрыппаға тір келуге болады. Және онлайн сабақтар алғыңыз келсе, менің жеке WhatsApp нөміріме жазуыңызға болады.